A paz do Senhor, queridos ouvintes, Deus abençoe a todos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba a paz do seu irmão Francisco José Vital. E eu tenho aqui uma meditação da Palavra de Deus para a sua vida. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo também. Já aproveitando, antes de tudo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho e compartilhe com seus amigos, amém? Deus abençoe. Eu tenho aqui uma reflexão da Palavra de Deus no livro, de, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim a Palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vejam, irmãos, a palavra de Deus, onde o Porto Tiago está falando, pelo Espírito de Deus, que bem-aventurado o varão que sofre tentação. Né? Se você serve a Deus e você está sendo provado, está sendo tentado, você é bem-aventurado, porque sinal que você está dando fruto, você está fazendo a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus... Sabemos que o inimigo ele vai tentar você. Ele vai te tentar em todas as áreas da sua vida para você tentar desanimar na caminhada, você perder o foco, perder a fé, deixar de ir para a igreja e ficar realizando os desejos do, do mundo, da carne, né? que é isso que o inimigo da nossa alma quer. Que nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer o desejo da nossa carne, que é as coisas do mundo que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que bem-aventurado o varão que é tentado. Porque quando for tentado, você, você receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, continue na fé, na perseverança, obedecendo ao Senhor. Porque quando o inimigo for tentar você, usando alguém também, às vezes, chamando você para ir fazer coisas que não agradam a Deus... Você, na educação, você vai lá e fala, ó, não me pertence isso aí, eu sirvo a Deus, né? Vou orar por você para Deus te libertar disso, é assim. Fuja da aparência do mal, fuja da tentação do inimigo e fique no espírito vigiando todo o tempo para que você não caia na tentação do diabo e não perda a sua salvação, nem perda o Espírito Santo de Deus que está na sua vida pelas coisas do mundo. Amém? Então, esta é a reflexão de Deus para a sua vida. Então, fique no Espírito. Fique na vigilância. Né? Jesus foi tentado. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver lá. O diabo tentou Jesus. Satanás tentou Jesus de todo jeito para tentar enganar o Senhor. Só que não conseguiu, porque o Senhor ele era 100% homem e 100% Deus. E o Senhor expulsou. O Senhor repreendeu Satanás. Faça assim também. Quando o inimigo vier tentar você, repreenda em nome de Jesus. Porque maior quem está contigo para te dar vitória. E você está de pé até hoje porque Deus está contigo. Deus está te sustentando, segurando nas suas mãos para que você não caia no laço de Satanás. Fique no Espírito. Fique na, na direção de Deus. Fique na oração, no jejum, na perseverança da palavra. Obedeça o seu pastor. Vá para os cultos. Ore a Deus e não dê ouvido às palavras negativas para tentar tirar você da presença de Deus. Porque palavras negativas são o que tem para tentar bater a sua fé, desanimar você na caminhada. Olhe só para Jesus, porque você vai passar a luta, vai. Vai passar o problema, vai. Mas Deus está contigo para te dar a vitória. E você e eu, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus está conosco para nos ajudar nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. Amém? Então receba essa meditação da palavra de Deus. Deus te abençoe. Fica todos com Deus, Pai do Senhor.